Thomas Mwenyezi Mungu alisambaratisha haya mipango ndio tukakuwa na uchaguzi wa amani. Huyo huyo Mungu alisambaratisha mapepo yale ambayo yamesumbua Kenya hii miaka yote. Mapepo ya fujo, mapepo ya mikawanyiko na chuki mpaka yale yalikuwa yamepangwa na wale ikachelewa na ikakwama na ndio tunasema hiyo mipango ya kuvuruga Kenya hiyo mpango na pepo ya mambo ya chuki pepo ya mambo ya kupiganisha wa Kenya na kuweka migawanyiko hiyo mapepo ikwame mfululizo na wote ambao wanashiriki haya maneno mambo yao yote ipotee na washindwe siku zote kwa sababu tunataka nchi yenye iko na amani tunataka nchi yenye tunaunganisha wa Kenya wote na mimi nimesema hivi kwa sababu wa Kenya wenyewe walipiga kura bila ya chuki bila ya migawanyiko bila ya ukabila serikali ya Kenya itashirikisha wa Kenya wote bila ya kuwagawanya wale walipiga kura pande zote ni wananchi wa taifa letu la Kenya na serikali ya Kenya itawafanyia kazi bila ya kuwabagua kwa sababu hii ni nchi yetu na serikali hii ni serikali ya wakenya wote mimi ninataka muelewe ya kwamba wale wamekuwa wakijaribu kutugawanya kila wakati wanasema hawa ni pande hii hawa ni pande ule hawa ni wapinzani wale ni wale mimi nataka niwaambie wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Hakuna mwananchi wa Kenya wa upinzani. Kila mwananchi wa Kenya ni mkenya kamili na serikali ya Kenya itatumikia wa Kenya wote bila ya kuwabagua ama kuwagawanya. Wale walio na majukumu ya mambo ya upinzani ni viongozi wale walichaguliwa kwa chama ya upinzani. Those are the only people who will work as an opposition to serve the people of Kenya the same way those of us in government will serve the people of Kenya. All of us leaders must not engage in the business of dividing the people of Kenya, of bringing confusion, of bringing disunity, or bringing hate and division among us, the people of Kenya. It is our collective responsibility as leaders to work for the people of Kenya, irrespective of whether you are in the opposition or in government, because the people of Kenya are one. They have gone to the election. Na kuna mkenya alifanya makosa kupiga kura upande alipiga kura. Ile wa Kenya wamefanya, wametugawanyia kazi. Wakasema njini mutayendesha serikali, na wale wengine watafanya mambo ya oversight ndio tuwe na mipango ambayo itawafaidi wa Kenya wote that is the mission that we have na tutashirikiana pamoja namna hiyo mimi nataka niwahakikishie wa Kenya wote mbali na vile walipiga kura sihitaji ruhusa ya mtu yeyote kuwafanyia wa Kenya wote kazi katika taifa letu la Kenya nobody should arrogate themselves that we need their permission to work for the people of Kenya the people of Kenya have spoken loudly they have chosen a government they have others in the opposition we should find the formula to work for the people of Kenya from the different sides as we work collectively.
kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Nyinyi ndugu zangu watu wa Narok. Jamii ya maa yote. Munajua tunawapenda zaidi. Pengine hata naweza kusema tunawapenda zaidi ya vile nyinyi mnatupenda. Lakini mjue ya kwamba hii serikali ni serikali yenu. Hapa Narok kuna watu watatu walikuwa wanashindania kiti ya governor. Huyu ole ntutu, mama Soipan, ndugu yangu Gabriel Tongoyo. Wakati tulikubaliana, huyu Patrick ntutu, yeye ni governor kwa mapenzi ya mungu. Huyo Soipan, tumempatia kazi ya waziri. Huyu Tongoyo, nimesikia ndio chairman ya mambo ya usalama Kenya mzima. Kule kajiado, walikuwa wanashindana wengine watatu. Mweshimiwa Lenku, mweshimiwa Peris Topiko, na huyu kato olemetito. Kwa mabenzi ya mungu, Lenku wamekua governor. Yule walikuwa wanashindana na ye kato olemetito, ndio controller ya state house ya Republic of Kenya. Yule mama Peris Topiko, tumemchagua kama senator katika senate ya taifa la Kenya. Kweli mkituwana sisi tuko na maneno na nyinyi. Tuko na maneno kweli na nyinyi. Munasema tuungane. Munasema tushirikiane. Tufanye kazi pamoja. Hip hapo ndio sisi tuko. Tunataka tushirikiane. Hii Kenya tutajenga pamoja. Tuko na mambo ambayo viongozi hawa watapata na fasi ya kusungumza pamoja na mimi na wale wote ambao tunashiriki katika serikali. Kwanza mimi nataka ni washukuru watu wa Narok kwa kutupatia huyu msichana